Welcome to another edition of Market Mantra in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being a Saturday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. You can call us on our direct numbers at 2331-4444-2371-7106 and 2371-7117. Our numbers once again are 2 2- Double three one double four double four two three seven one seven one zero six and two three seven one seven double one seven and please dial zero one one as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन नमस्कार श्रोताओं मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे श्रोताओं आज शनिवार है हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्न सीधे प्रोग्राम में शामिल करेंगे आप हमसे आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं परंतु याद रखिएगा कि हम किसी विशेष कंपनी या स्टॉक के बारे में आपको इस कार्यक्रम में जानकारी नहीं दे पाएंगे हमसे बात करने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं दो तीन तीन एक चार 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 दो तीन सात एक सात एक शून्य छः और तीसरा नंबर है दो तीन सात एक सात एक एक सात दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड शून्य एक एक भी डायल करें प्रश्नों के जवाब देने और चर्चा के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली शरद जी नमस्कार कार्यक्रम में आपका स्वागत है नमस्कार सोनू हेलो टू अर्जुन और सभी श्रोताओं को मेरा अभिनंदन और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी वीट प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग ऑन गोइंग रावी सीजन जम्स 49 परसेंट टू 323 लाख मेट्रिक टन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्स चाइनीज वैक्सीन फॉर कोविड 19 सिनोफार्म फॉर इमरजेंसी यूज एंड ऑन वॉल स्ट्रीट बोथ द डाओ एंड द एस एन पी पोस्ट रिकॉर्ड हाइज एज वरीज ईज अबाउट द फेड रिड्यूसिंग इट्स मैसेज स्टिमुलस प्रोग्राम एनी टाइम सोन सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में मौजूदा रबी मौसम में अब तक उनचास प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की 323 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा गया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आपात उपयोग के लिए कोविड 19 के चीनी वैक्सीन सिनोफार्म को दी मंजूरी और वॉल स्ट्रीट में फेड द्वारा जल्दी अपने विशाल स्टिमुलस कार्यक्रम में कटौती करने ऐसी जुड़ी चिंताएं कम हो जाने के बीच डाओ और एस एन दोनों रिकॉर्ड ऊंचाइयों आरोप सरकार ने बताया है कि मौजूदा रबी मौसम में पिछले साल की तुलना में उनचास प्रतिशत अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है अब तक 323 लाख मेट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदा जा चुका है जबकि पिछले साल 216 लाख मेट्रिक टन की खरीद हुई थी लगभग बत्तीस लाख इक्कीस हजार किसानों को इस खरीद से लाभ पहुंचा है तिरसठ करोड़ रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में गेहूं की खरीद के लिए किसानों को दिए गए राज्यों में मौजूदा धान की खरीद भी सुचारू रूप से चल रही है अब तक 727 लाख मेट्रिक टन से अधिक धान भी खरीदा गया जबकि पिछले साल करीब 671 मेट्रिक टन खरीदा गया था मौजूदा खरीफ मौसम में लगभग एक लाख सैंतीस हजार करोड़ रूपये न्यूनतम समर्थन मूल्य के रूप में किसानों को दिए गए और अब हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के पहले कॉलर गुरुग्राम से मिस्टर एस पी खन्ना का आपका स्वागत है सवाल पूछिए आप सबको नमस्कार नमस्कार मेरा प्रश्न जो है वो पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी से है और थोड़ा क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जो शेयर जो है पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनी का जो है 400 से ऊपर था साल डेढ़ साल पहले वो 200 के करीब आके अटक गया है तो मैं समझना चाहता हूँ इस कंपनी की परफॉर्मेंस मतलब कैसी रही होगी कि जो ऑयल जो है सब चीज होते हुए भी बाकी सब कंपनी अच्छा कर रही है और ये पर्टिकुलर पीएसयू जो है एच बी पेट्रोलियम वो इतना डिक्लाइन कैसे कर गया 400 से 200 पर खन्ना साहब देखिए हम पहले अभी आपने कार्यक्रम का जब इंट्रोडक्शन होता है आपने सुना होगा कि हम कंपनी विशेष का इसमें जिक्र नहीं करते हैं मैं आपको जनरल ऑयल सेक्टर का एक एनालिसिस दे देता हूं उससे आप अंदाजा अपने आप लगा सकते हैं पहले तो किसी स्पेसिफिक स्टॉक मूवमेंट में क्योंकि बहुत सारी पीएसयू कंपनीज की डिस इन्वेस्टमेंट की खन्ना साहब बात चल रही थी और फिर समय समय पर हालांकि सरकार इसके लिए अभी भी वचनबद्ध है कि बहुत सारी कंपनीज में वो विनिवेश करना चाहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट करके निकलना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आया था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस तो आहिस्ता आहिस्ता करके सरकार गवर्न करना चाहती है सरकार बिजनेस नहीं चलाना चाहती तो कई दफे ऐसी खबरें आती है कि भाई इसका विनिवेश अभी नहीं होगा उसमें कुछ विलंब है 
तो मार्केट बहुत इमोशनल होता है वो मार्केट उसमें रिएक्ट करता है कई बार शेयर ऊपर नीचे जाता है दूसरा हम ये देखें कि पेट्रोल और डीजल की खन्ना साहब कीमतें जो हैं वो पिछले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की प्राइसेस बढ़ने से और पीछे कोरोना की वजह से सरकार को टैक्स की वसूली बढ़ानी पड़ी क्योंकि सरकार का राजस्व सूख गया था इस कारण पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया तो उससे थोड़ा सा हालांकि कंजम्पशन पर इतना फर्क नहीं पड़ा है पर दूर अगर हम लंबी अवधि का लें तो ऐसा देखा जा रहा है कि शायद पेट्रोल और डीजल की डिमांड पे इस पर लॉन्ग रन में फर्क पड़ेगा और तीसरा और अंतिम कारण जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो जनरल ऑयल सेक्टर के लिए है जो रिटेल ऑयल सेक्टर है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हीकल्स पे सरकार की तरफ से बहुत जोर दिया जा रहा है आपने देखा होगा अलग अलग ऑटोमोबाइल कंपनीज अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकाल रही हैं चार्जिंग स्टेशन शहर में लगने लगे हैं आपके गुड़गांव में भी चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात चल रही है तो उससे लगने लगा है स्टॉक मार्केट को कि शायद जो पेट्रोल और डीजल की रिटेल डिमांड है शायद वो लॉन्ग रन में लंबी अवधि में उतनी सस्टेन ना कर पाए तो इन सब कारणों को मिला जुला के बाकी खबरों पे देखिए स्टॉक स्टॉक्स मूव करते हैं हम स्पेसिफिक बात किसी भी स्टॉक की इसमें नहीं करते हैं तो इसलिए मैं आपको बहुत स्पेसिफिक आंसर तो नहीं दे पाऊंगा पर जितना मैंने आपको बताया आप उसमें से अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं शरद इज इंट ऑल्सो दैट योर स्मॉल इन्वेस्टर लुक्स एट वैल्यू इन्वेस्टिंग यू नो द प्राइस टू बुक रेशियो इंस्टेड ऑफ the price to earnings ratio which is really driving prices in the stock market and when you look at the price to book ratio and the book value then sometimes that is more uh, than uh, what the market should ideally price it uh, do you think the investor sometimes caught between that uh, expecting the market really to overvalue it but in fact it undervalues it uh arjun yes that happens sometimes i mean the book value is a very important constituent when you take a decision in whether to invest in a stock or not to but if you would observe uh, let's say you pick up 100 stocks out of nifty or out of uh, bsc sensex you will find that some of the stocks which are undervalued where the book value is let's say for example 100 uh, and the pri- uh, the share price is down to 60 70 but still it keeps hovering around 60 70 and after a very long time somebody takes a notice or some uh, probably mutual fund or institutional investor takes a notice and then starts investing in that stock whereas on the contrary some book values are very high and their trading price is much more than their book value you know sometimes 2 3 2 times 3 times 4 times 5 times 10 times so there are multiple factors arjun which your what you are saying is correct fundamentally but when it comes to the ground realities when it comes to the actual trading in stocks you find that some fund- fundamentals get defied and the stock behaves in a manner which confuses the investors let's go to our next caller dipendra from delhi dipendra warm welcome to your market uh, mantra please ask your question to the expert good evening uh, to the entire team and especially kohli sahab who is a gem or a star in uh, market mantra team now my question the question is that uh, although all pharma stocks are uh, moving up but the one that i have bought unfortunately a hydrochlorine type uh, company hcl so that is not actually moving at all and it is just stationed at one particular number number one number two even my internet company one internet company that is very famous in india the only listed in fact so that is also not moving and now my question to the expert is that whether i should go for metal stock like uh, aluminum or copper or in steel so that i can you know at least uh, cover up some of my losses thank you sir शरद शायद आप हम किसी पर्टिकुलर कंपनी की बात तो नहीं करते लेकिन आप शायद बता सकते हैं कि कैसे कंपनी का जब चयन करते हैं कोई रिटेल इन्वेस्टर तो किन पैरामीटर्स को देखें मैं मैं उसी पर आ रहा हूं बिल्कुल सोनू आपने बिल्कुल ठीक बात करी दीपेंद्र जी पहले तो आई आई टेक विथ फोल्डेड हैंड योर कॉम्प्लीमेंट्स और मैं इन कॉम्प्लीमेंट्स को आपकी इजाजत से पूरी की पूरी मार्केट मंत्र की टीम के साथ बैठना चाहूंगा बांटना चाहूंगा सभी का ज्वाइंट एफर्ट होता है जो आप तक ये कार्यक्रम बहुत मेहनत करके एक एक व्यक्ति पहुंचाता है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जरा नवाजी के लिए तो आपने बात करी यू नो यू स्पोक अबाउट फार्मा सेक्टर एंड यू सेड वन पर्टिकुलर स्क्रिप्ट विच प्रॉब्ली यू हैव बॉट इट हैपन समटाइम्स यू नो द स्क्रिप्ट विच यू पिकअप समटाइम्स यू फाइंड दैट इज नॉट मूविंग वेयर एंड रेस्ट ऑफ द सेक्टर इज मूविंग एंड यू आर बुलिश ऑन दैट सेक्टर सो द बेस्ट वे एट दैट टाइम इज दैट वन शुड ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट जी माई एडवाइस टू यू इज ऑलवेज इन्वेस्ट और ट्रेड विद अ स्टॉप लॉस so when you trade with a stop loss you find when the price hits you set up your stop loss on the basis of the risk taking capacity you have when the stock touches the stop when the stop loss gets triggered you should switch investment to the stocks which are moving there are because see the fund as sonu said the fundamentals of the stock from one stock to the other they differ 
उनमें दो स्टॉक कभी भी एक जैसे नहीं सबकी बॉटम लाइन एक जैसी नहीं होती है सबके प्रॉफिट एक जैसे नहीं होती अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो जो जो ड्रग्स ये फार्मा कंपनीज बनाती हैं कुछ एफडीए अप्रूव होते हैं कुछ एफडीए अप्रूव नहीं होते हैं किसी की भारत में मांग है किसी की विदेशों में मांग है कोई जेनरिक ड्रग है कोई स्पेसिफिक ड्रग है ब्रांडेड ड्रग है तो ये हर एक मतलब दो फार्मा कंपनी जरूरी नहीं कि एक जैसी हो तो कुछ तो ये भी इन्वेस्टर्स और जो बड़े संस्थागत निवेशक होते यू नो दे टेक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी सो मे बी अनफॉर्चुनेटली द कंपनी यू हैव पिक्ड अप Sometimes the fundamentals are good, but the stock price doesn't move because it doesn't catch the attention of large investors to make the stock price move up. But there is not enough demand in the stock, so that is the other. Same could have happened with the internet company also. And you know, the, between small cap, mid cap, large cap, also depends. Ji, you will find that of late some small cap pharma companies suddenly caught attention, but large cap pharma companies ever since this COVID came. they have been doing exceedingly well but there are bouts of ups and downs which have been which have been going out uh, your last part of the question was out of the metals which metal do you think uh, if you have observed the last few weeks all the metals be it copper be it lead be it steel and aluminium all metals have been really really hot properties for the investors and traders now how far although we are still bullish but how far this rally will go is very very difficult to predict so therefore my advice to you is that when a sector is overheated i personally believe it is a bit overheated right now so you should be very cautious in picking up your companies in the metal sector whether it is a steel or aluminium doesn't matter but be very cautious on fundamentals pick up companies where the pe ratio is good where the book value is low where the investors haven't really put their money but it is fundamentally very good so i think that should be the criteria i mean unfortunately we do not discuss specific stocks dependent ji in this particular uh, program so therefore other i cannot let you know but then you can you can obviously choose your sector on the basis of very strong fundamentals i can tell you dependent ji if you are a long term or a mid term investor and your choice of stock is on the basis of fundamentals now what fundamentals i already named them i can repeat them if you pe book value profit line bottom line prospects of business management promoters If you are choosing on this basis, I can assure you, in the long run, you will never be a loser. In the short run, short term, yes, you may see a stock giving you some uh, blood pressure up and down. You know, you you will suddenly find your stock is being given a sotela treatment, whereas other stocks are moving. Yes, it happens. But then, in the long run, you will be a winner. So be careful in choosing your stock. Metal is slightly overheated. There is still some potential. But choose fundamentally strong stocks. Uh, Sharad, uh, do you think beta stocks, uh, which uh... uh move over and above uh, the market uh, do you think one should invest uh, when it's volatile and uh, on the upside of the swing itself or should you wait for the stock to come down to a specific value and then buy it well you answer pretty much answered arjun your question uh, uh, itself that yes you must wait for correction stocks which have climbed too high too fast i personally feel they should be avoided even if there is a chance to go for the red because after all arjun it is hard earned money it is it is khun pasine ka kamai so therefore that should be very carefully so wait for correction wait for that stock along with fundamental analysis i would also recommend our listeners to also keep track of technical analysis because there are moving averages there are 200 dma there is 100 days moving average 50 days moving average there are various charts which explain the movement of stocks so a comprehensive and a complete investor is who keeps in mind the overall macroeconomic situation who keeps in mind the fundamental analysis also has a touch of technical analysis i think a very uh, 360 degree comprehensive view of investment mm-hmm. will never make you go wrong kafi der se hamare sath uh, wait kar rahe hain saket uh, hamare shrota kanpur se saket ji aapka swagat hai sawal puchiye हाँ जी मैं पूरी मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार कहता हूँ और साथ में कोहली सर का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनके सटीक विश्लेषण का बहुत ही कायल हूँ मेरे सर से दो छोटे छोटे सवाल हैं पहला ये कि शेयर मार्केट में जो शेयर के भाव अप एंड डाउन होते रहते हैं तो ये किस कारण से अप एंड डाउन होते हैं और दूसरा सवाल ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर है वो सीधे सिट कर सकता है 
हाँ जी दूसरा रिपीट करेंगे मैं समझ गया इनका सवाल जी मैं समझ गया साकेत जी आपकी जरा नवाजी का शुक्रिया पूरी की पूरी मार्केट मंत्रा टीम हमारी बहुत मेहनत करती है आपका ये कार्यक्रम लाने में तो मैं सबके साथ आपके कॉम्प्लीमेंट्स को बांटता हूँ आपने पूछा कि शेयर प्राइस कैसे ऊपर जाती है ये साकेत जी इसको अगर आसान भाषा में समझे आप जब किसी दुकान पर किराने पर चीनी खरीदने जाते हैं तो चीनी कभी महंगी मिलती है कभी सस्ती मिलती है क्यों क्योंकि डिमांड और सप्लाई शेयर प्राइस को डिटरमिन करता है कीमतें जो हैं तो जब किसी शेयर की डिमांड शेयर मार्केट में आती है उसकी कीमत बढ़ने लग जाती है खरीदने वाले ज्यादा हो जाते हैं बेचने वाले कम हो जाते हैं तो शेयर प्राइस महंगी होने लगती है जैसे ही उस पर सेलिंग प्रेशर आता है मतलब बेचने वाले ज्यादा हो जाते हैं खरीदने वाले कम होते हैं तो उस प्राइस गिरने लग जाती है जो एक आम कमोडिटी आम सामान के साथ प्राइस का मूवमेंट होता है वही मूवमेंट शेयर प्राइस को भी डिटरमिन करता है दूसरा आपने पूछा कि सीधा हम शेयर मार्केट में एसआईपी कर सकते हैं जी हाँ सीधा शेयर मार्केट में एसआईपी एक बहुत बढ़िया टेक्निक है मान लीजिए आपको कोई शेयर पसंद है आपको कोई शेयर अच्छा लगता है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको हर महीने या समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके एकत्रित कर सकते हैं इससे लाभ ये होगा कि आपको अगर कभी वो शेयर महंगा मिलेगा कभी सस्ता मिलेगा कभी बहुत सस्ता मिलेगा कभी बहुत महंगा मिलेगा पर औसतन रूप में आपकी कीमत ऐसी निकल आएगी जो कि आपको महंगी नहीं लगेगी और जब भी वो शेयर में बढ़ोतरी होगी जब भी कोई एसआईपी करे तो मेरी उसको ये सलाह है साकेत जी कि उसको मध्यम से लंबी अवधि का नजरिया रखना चाहिए मान लीजिए आपने छह महीने कोई शेयर लिया आप देखेंगे कि अगले डेढ़ से दो साल में आपका एसआईपी किया हुआ यहां पर एसआईपी सिर्फ सैद्धांतिक तौर पर मैं बोल रहा हूं एसआईपी स्कीम में जो म्यूचुअल फंड में होती है उनका जिक्र नहीं कर रहा हूं तो आप देखेंगे डेढ़ से दो साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा और आपको कीमत महंगी सस्ती मिला के औसतन बहुत अच्छी प्राइस परचेज प्राइस बैठ जाएगी और नेक्स्ट कॉलर इज दीपक फ्रॉम गुरुग्राम वॉम वेलकम टू यू ऑन द प्रोग्राम प्लीज आस्क योर क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच मार्केट मंत्रा टीम को नमस्कार आप लोगों का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया है मजा आ जाता है सुन के इतना इन्फॉर्मेटिव होता है ऐसा कोई प्रोग्राम किसी भी चैनल में किसी भी रेडियो में नहीं आऊंगा बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरा, मेरा सवाल कोहली जी से है कि ये गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करती है कंपनियों की ये कभी जो लॉस मेकिंग है उनकी भी करती है जो प्रॉफिट मेकिंग है उनकी भी करती है क्या ये वाइस डिसीजन होता है क्या कि ये कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग है उनको भी डिस इन्वेस्टमेंट कर दे उनका उनसे जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट खर्च कर देती है उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बैठता ऐसी कंपनियां जो प्रॉफिट देती हैं उनसे कंटिन्यूसली यदि आपको इनकम मिलती रहे तो वो अच्छी बात नहीं होती है नहीं तो वो सोने की मुर्गी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी वाला हिसाब हो जाता है दीपक जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा और जब जब से विनिवेश की डिस इन्वेस्टमेंट की बात आई थी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल था कि इस पे इसकी ऐसा क्यों किया जाए देखिए जब सरकार विनिवेश करती है तो हमने मैं भी इस इस सिद्धांत का सपोर्टर हूं और प्रधानमंत्री जी के मुख से निकला था कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इस बिजनेस सरकार का काम है कि आपको गवर्न करना आपको सहूलियतें देना आपको सुविधाएं देना लोगों के लिए ये जिंदगी आसान बनाना अब प्रॉफिट कमाना जब सरकार का मोटिव हो जाता है तो ये बहुत हालांकि ये डिस्कशन बहुत लंबा है कि हमारे पास समय कम होता है पर एक बुके बनाया जाता है अगर मैं आपको संक्षेप में रखू दीपक जी के बुके में कुछ लॉस मेकिंग भी होती है कुछ प्रॉफिट मेकिंग भी होती है अगर सरकार खाली लॉस मेकिंग कंपनियों को बेचेगी तो उससे जो निवेशक हैं वो उसको ना तो उसकी उतनी कीमत वसूल पाते हैं एक पैकेज एक बुके बना के दिया जाता है आप कभी बुके लेने जाएं तो उसमें जो फूल बेचने वाला होता है वो कुछ 19-20 क्वालिटी की भी आपने देखा होगा फूल डालता है कुछ एक ऊपर ऊपर बहुत अच्छे डालता है मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार लोगों को बेवकूफ बनाती है कुछ नहीं पर एक पैकेज बना के दिया जाता है और देखिए आपने जिस प्रॉफिट की बात करी दीपक जी बहुत अच्छी बात करी अगर मान लीजिए एक कंपनी सौ करोड़ प्रॉफिट कमा रही है मैं आपके प्रश्न का बड़ा सरल जवाब देता हूं तो सरकार को ऐसा लगता है कि अगर इस कंपनी को कोई प्रोफेशनल्स चलाएं, अगर इस कंपनी को मैनेजमेंट चलाएं बजाय ब्यूरोक्रैट्स के तो ये प्रॉफिट 100 करोड़ की बजाय 500 करोड़ हो सकता है और उस 500 करोड़ अगर प्रॉफिट होगा तो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसमें लोगों को नौकरियां और मिलेंगी सरकार को टैक्स भी आएगा बहुत सारे लाभ है तो मैं समझता हूं इसका हालांकि ये डिस्कशन दीपक जी आपका और हमारा कभी बैठ के हो तो आपको मैं पूरी तरह से तसली दिला सकता हूं कि सरकार जब विनिवेश का निर्णय लेती है तो आपने सोने की मुर्गी का बात करी जी हाँ वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी उनको नवरत्ना कहा जाता है जो कंपनी सरकार को निरंतर प्रॉफिट दे रही थी पर आप अगर देखेंगे मैं आपको बैलेंस शीट समझाऊं तो उनमें कैपिटल बहुत ज्यादा लगा हुआ है उसके कंपैरिजन में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो वो रिटर्न उतना नहीं है जितना वो प्रॉफिट दिखाते हैं लाखों करोड़ का हजारों करोड़ का निवेश हुआ हुआ है तो हम जब
हम ये नहीं भूले दीपेंद्र दीपक जी बहुत अच्छी बात नहीं भूले कि जो पैसा आता है वो पैसा हमारे और आपके उपयोग के लिए ही खर्च किया जाता है सड़कें बनती हैं डैम्स बनते हैं स्टेशन बनते हैं एयरपोर्ट्स बनते हैं नई नई जगह बनती है स्मार्ट सिटीज बनती है बहुत सारी चीजों में तो हमारे आपके लिए अगर कोई पैसा सरकार विनिवेश करके उसका प्रयोग कर रही है मैं समझता हूं हमें उससे खुश होना चाहिए और सरकार के निर्णय को सपोर्ट करना चाहिए बाकी अगर अभी अभी भी आपकी तसल्ली नहीं हुई तो हम कभी मौका लगेगा तो जरूर हम संपर्क करेंगे और मैं आपको बड़ी तफसील से इसको बताऊंगा कि क्यों विनिवेश जो है सरकार के लिए अच्छा है और जनता के लिए भी अब हम इनवाइट करेंगे अपने अगले कॉलर सिद्धार्थ को जो दिल्ली से हमें फोन कर रहे हैं आप सवाल पूछिए हाँ जी सबको नमस्कार जी नमस्कार सर मेरा सवाल अटल पेंशन योजना के है को लेकर एक्चुअली मैंने अटल पेंशन योजना ले रखी है और मेरे अकाउंट में पोजिशन बैलेंस भी हमेशा रहा हुआ है लेकिन दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से क्या हुआ कि उन्होंने मेरी ई नहीं डिडक्ट की वहां से और मार्च में जब सारी ई एम आई डिडक्ट की एक साथ तो उन्होंने लेट पेमेंट चार्ज लगा दिया उसके बाद अप्रैल में फिर मेरी ई नहीं गई जो कि जानी चाहिए थी अप्रैल में फिर नहीं गई वो अब जब जाएगी जब फिर लेट पेमेंट चार्ज लगेगा तो मैंने अपने बैंक को तो ऑनलाइन कंप्लेन दी है लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला मुझे बैंक की ओर से कि लेट पेमेंट चार्ज क्यों लग रहा है और क्यों ये जब रेगुलर हो रही है मेरी ई मेरे बैंक बैलेंस होने के बावजूद तो मुझे क्या करना चाहिए कहाँ इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए कैसे करनी चाहिए देखिए सिद्धार्थ जी आप ये तो आपके साथ जो हुआ है हमें खेद है इस बात का कि आपकी एक साथ पहले नई पार्टी के ही मंथली उसके बाद लेट काट के उस पर एक साथ काट के उस पर लेट पेमेंट ले लिया गया ये ऐसा नहीं होना चाहिए था मुझे लग रहा है कि कहीं कई दफे क्योंकि अटल पेंशन योजना जो है वो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर एक सिस्टम बना हुआ है जो जो लोग बैंकों के माध्यम से इसको संचालित किया जाता है तो मेरी आपको सलाह ये है कि आप जिस बैंक से आपका ये ये चल रहा है आप उस बैंक के जोनल ऑफिस या उसके रीजनल ऑफिस संपर्क करें नहीं तो एक और बैंकिंग ओम्बर्टमेंट भी होता है आप इसकी कंप्लेंट वहां भी डाल सकते हैं एक कॉपी आप वित्त मंत्रालय को भी भेज सकते हैं जहां से अटल पेंशन योजना का संचालन किया जाता है मुझे पूरी उम्मीद है आई मीन ये ये समस्या मुझे लग रहा है कि बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाएगी सिर्फ ठीक लोगों तक अगर ये पहुंच जाए और आपका संदेश ठीक लोगों तक पहुंच जाए तो मेरी आपको सलाह है पहले आप जोनल ऑफिस रीजनल ऑफिस बैंक का जो है उनसे संपर्क करें वो अपने लेवल पर इसको लेंगे और एक कॉपी आप बैंकिंग ओबर्समैन को और आप वित्त मंत्रालय में जो बैंकिंग सेक्रेटरी है आप उनको ये लिखें ऊपर से जब उनको प्रेशर डलेगा जहां पर इससे जहां पर गलती हुई है जिन्होंने नहीं काटा है या सिस्टम की गलती हुई है उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और आपसे जो लेट पेमेंट वसूली गई है वो आपको बाकायदा वापस की जाएगी आप निश्चिंत रहे सिर्फ थोड़ा धैर्य रखें क्योंकि सरकारी तंत्र है उसमें थोड़ा समय लग सकता है पर जैसे बोलते हैं कहावत हिंदी में देर है अंधेर नहीं Our next caller is Ratnakar from Mumbai. A warm welcome to you on the program. Please ask your question. Hello. Yes, a warm welcome to you on the program, Ratnakar. Hello. Good evening, sir. Ah, my question is that generally intraday uh, trading at this time, I tell you, I have a stop loss. But sometimes, sometimes, I see that after stop loss, it will come back. Yes. Positive, not negative, in that case, it will come back. वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में उतार चढ़ाव दिखता है हाँ तो उसके लिए उसके लिए क्या कर सकते हैं ये है हाँ और हाँ जी, हाँ जी बताइए दूसरा सवाल है कि तुम्हें फार्मा सेक्टर और जो आईटी सेक्टर इन फ्यूचर कैसे रहे चलिए पहले आपका रत्नागर जी पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ ये बहुत सारे जो ट्रेडर्स सोनू अर्जुन जो ट्रेड करते हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है होता क्या है कि जब वो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो वो क्या होता है स्टॉप लॉस जैसे ही टच करता है ट्रिगर हो जाता है और उसके बाद शेयर तो आप कभी अगर रत्नागर जी शेयर की मूवमेंट चार्ट पे अगर आप प्लॉट करें तो आप देखेंगे कि वो एक जिग जैग जिग जैग वे में अगर ऊपर जा रहा है तो ज्यादातर देखा गया है कि वो जिग जैग वे में जाता है ज्यादातर हालांकि जब हम बार चार्ट बनाते हैं तो ऊपर ऊपर के भी बनते हैं पर तो जिग जैग क्या होता है आपने स्टॉप लॉस लगाया तो इसका हल ये है कि पहली बात तो जब आप इंट्राडेट ट्रेडिंग बहुत रिस्की काम है और उसमें बहुत ही हाई लेवल की स्किल चाहिए तो अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो पहले तो उससे निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि एक तो आपने जो अपना रिस्क को प्रिवेंट किया था वहां जाके वो रुक गया आप या तो ये कर सकते हैं आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगा सकते हैं पर वो आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा और अगर स्टॉप लॉस बार बार लग रहा है तो मैं समझता हूं क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस जो होती है जिसको हम जिसमें हम चार्ट पढ़ते हैं जिसमें हम मूविंग एवरेजेस देखते हैं अगर आप थोड़ा सा किसी जानकार से टेक्निकल एनालिसिस सलाह लेके आप करें तो वो आपको स्टॉप लॉस ठीक जगह लगवाएंगे ऐसी जगह लगवाएंगे 
क्योंकि स्टॉप लॉस वो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से फिक्स किया जाता है तो स्टॉप लॉस आपका अगर ठीक जगह लगा होगा तो वो बार बार ट्रिगर नहीं होगा आपने दूसरी बात पूछी फार्मा और आईटी देखिए फार्मा पीछे जब कोविड पिछले साल आया था तो बहुत अच्छी तरीके से उसके शेयर्स ऊपर चढ़े थे उसके बाद फिर जब कोविड थोड़ा भारत में ठंडा हो गया था और हम सबकी लापरवाही की वजह से आज फिर हम उससे सफर कर रहे हैं फिर फार्मा शेयर्स चढ़ने शुरू हो गए तो फार्मा शेयर्स मैं समझता हूं कि अभी जब तक ये कोविड की समस्या विश्व पर और भारत में बनी हुई है तब तक फार्मा शेयर्स अच्छे करेंगे हमने देखे कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप फार्मा थे वो भी चलने शुरू हो गए हालांकि पहले लार्ज कैप में था तो अभी निकट भविष्य में मुझे फार्मा सेक्टर का भविष्य उज्जवल लगता है परंतु मैं ये साथ में जोड़ना चाहूंगा कि कंपनीज का चयन आप बहुत सुदृढ़ ढंग से करें मतलब फंडामेंटल एनालिसिस पूरा करके करें क्योंकि जो ओवर हीटेड स्टॉक्स है जिनकी बुक वैल्यू जिसका अभी अर्जुन बात कर रहे थे जिसकी बुक वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है या बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा ट्रेड हो रहा है पी मल्टीपल भी बहुत हाई हो गया है वहां पर थोड़ा आपको करेक्शन का इंतजार करना चाहिए यही हाल आई का है आईटी मैं समझता हूं कोविड का एक बेनिफिशियरी सेक्टर रहा है जो कि लोगों को वर्क फ्रॉम होम और जो घर से काम करने का जो ये नया परंपरा शुरू हुआ इसकी वजह से आईटी सेक्टर को सबसे बड़ा जितनी टेक्नोलॉजी कंपनी थी सबसे ज्यादा लाभ उनको मिला उसका भविष्य मुझे फार्मा से भी ज्यादा उज्जवल दिखता है तो अगर आप मध्यम से लंबी अवधि की रत्नाकर जी नजरिया रख के चल रहे हैं तो फार्मा शॉर्ट टू मिडिल टर्म और आई मिडिल टर्म टू लॉन्ग टर्म मुझे बहुत अच्छा भविष्य दिखाई देता है Well, let's have a look at our second headline story. Um, the World Health Organization today approved the Chinese Sinopharm COVID-19 vaccine for emergency use, paving the way for it to be rolled out globally. The Sinopharm vaccine is produced by Beijing Bio Institute of Biological Products Company Limited, a subsidiary of China National Biotech Group. This comes amid growing criticism of the Sinopharm vaccine. The WHO's emergency unit listing allows countries to expedite their own regulatory approval to import and administer COVID-19 vaccines. It assesses the quality, safety, and efficacy of COVID-19 vaccines, as well as risk management plans and programmatic suitability, such as cold chain requirements. The global health body recommended the Chinese vaccine for adults 18 years and older in a uh, two-dose schedule with a spacing of three to four weeks. And in more news from the U.S. market on Wall Street, the S&P 500 and the Dow hit record highs yesterday, while the tech-heavy Nasdaq index jumped 1% after week. U.S. jobs data eased worries about the Fed Reserve reducing its massive stimulus program anytime soon. The Dow Jones Industrial Average rose 229 points, 0.7 percent to close at a record high of 34,778. The S&P 500 added 31 points, 0.7 percent to end at an all-time high of 4,233 and the Nasdaq Composite gained 119 points to 13,752. Bhopal se Shankar hai humare saath bohat kam samay hai. Jaldi se sawaal puchhe. Shankar ji, ab hume sun paare. Kholi ji, Maklan ji, Namaskar. Namaskar. Kholi ji, Namaskar. Kholi ji, Namaskar. Kholi ji, every time there is available a buyer for my stock, but the market lagata or just to khari ke liye koi ne koi baar market ka badhai rehta hai. Kya hota hai? 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 लेकिन मैं जब बिजनेस जाता हूँ तो कोई मुझे बढ़ा हुआ खरीदने के लिए ऐसा ये सेलिंग एट मार्केट बट आई वांट टू सेल दिस टाइम इट इज अवेलेबल बायर इज अवेलेबल हाँ ये तो अच्छी बात है शंकर अगर इफ अ बायर इज ऑलवेज अवेलेबल वैन एवर सी वी शुड कीप इन माइंड दैट मार्केट हैज टू थ्री काइंड ऑफ यू नो ये हमारे पास दस सेकेंड बाकी है दस सेकेंड आप ये समझिए कि हमारे पास अच्छी बात है शंकर अगर समय कम है तो एक करोड़ बयालीस लाख नए इन्वेस्टर्स जुड़े हैं डी आई आई है एफ आई आई है इन सब की वजह से आपको बायर मिलता है आपको इस बात से खुश होना चाहिए डिटेल में फिर अगली बार चर्चा करें बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी आज की चर्चा के लिए और इतनी बहुमूल्य जानकारी के लिए and before we close, a reminder of the headlines. Wheat procurement during the ongoing Ravi season jumps 49% to 323 lakh metric tons. World Health Organization approves Chinese vaccine for COVID-19, Sinopharm for emergency use. And on Wall Street, both the Dow and the S&P 500 post record highs as worries ease about the Fed reducing its massive stimulus program anytime soon. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra